മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വേദ മന്ത്രത്തില് വെള്ളം യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിസിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദ മന്ത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വവും അത് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണവും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു ലോ പ്രഷർ ഉള്ള വ്യക്തികള് വെള്ളം കഴിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മളുടെ എല്ലാ യൂട്യൂബും കണ്ട അഭിപ്രായം ചിലതിലൊക്കെ പറയുന്ന ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രഷർ കുറവുള്ളവർ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം ഇപ്പൊ ഇരുമ്പ് സത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണം അയേൺ വേണം രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം അയേൺ ആണ് ഒരു ദിവസം വേണ്ടത് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് മില്ലിഗ്രാം അയേൺ വരെ ശരീരത്തിന് ഭംഗിയായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഉള്ള അയേൺ കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വരെ മെയിന്റനൻസ് നടത്താനും ശരീരത്തിന് സാധിക്കും പക്ഷെ കണ്ടമാനം അയേൺ ശരീരം വലിച്ചെടുത്താല് റെഡ് ബ്ലഡ് ഡിസീസ് എന്നൊരു രോഗം ഉണ്ടാവും റെഡ് ബ്ലഡ് ഡിസീസ് എന്ന ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവും അയേൺ കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് ചില സ്ഥലത്ത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നീരുറവയിൽ അയേണിന്റെ കണ്ടന്റ് ധാരാളം ഉണ്ടാവും അയേണിന്റെ കണ്ടന്റ് ധാരാളം ഉള്ള പ്രദേശത്തെ വെള്ളം നോക്കിയാൽ അറിയാം മുകളിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ആയിട്ടുള്ള പാറ ഉണ്ടാവും ചുവട്ടിലെ മണ്ണൊക്കെ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും വെള്ളം തന്നെ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും അത് അയേൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് അയേൺ സൾഫേറ്റ് അയേൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയേണിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ശരീരത്തിൽ രണ്ട് മില്ലിഗ്രാമിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരം അത് സംഭവിച്ചാൽ ഈ രോഗം വരും ഇനി ഞാൻ ആ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ജീവിത ചര്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ ലോ പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പതിമൂന്ന് ബഫർ സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് നമ്മൾ പറയും വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഇത് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര ബാലൻസിങ് ഉണ്ടെന്നറിയോ ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി എറണാ കരമനയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ലിനിക്കിലെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് പണ്ട് ഞാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഒരു ഒരു രോഗി പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു സാറേ എനിക്ക് ഇത്തിരി ക്ഷീണമുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അസുഖമെന്നൊന്നുമില്ല എനിക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരണം അയാൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ തരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാൾക്ക് വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണമെന്നൊരു തോന്നൽ അയാൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു വളരെ നോമിനൽ എമൗണ്ട് മൂന്ന് രൂപയോ മറ്റോ ആണ് ചാർജ് ചെയ്തത് എന്താ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് അറിയാമോ ഐസോട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് ഉപ്പുവെള്ളാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തത് പച്ചവെള്ളം ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ കാരണം ഹീമോലൈസിസ് സംഭവിക്കും ഈ പതിമൂന്ന് ബഫർ സിസ്റ്റത്തിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് സോഡിയം സൾഫൈറ്റ് ഉണ്ട് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനിൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ച് ശരീരത്തിൽ ഓരോ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ ശരീരം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ കിഡ്നിയിലൂടെ വെള്ളം കൂടുമ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ ശരീരത്തിന് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിരിച്ചെടുക്കണം ശരീരം തിരിച്ചെടുക്കും അപ്പോ ഇതൊരു ഒരു ശരിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം മാതിരി ഈ ശരീരം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബഫർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ നാരങ്ങ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് മാറും ഉടനെ ശരീരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കരിക്കിന്റെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ അളവ് സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അളവ് മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അതുപോലെ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അളവ് തിരി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഷൂ 
ഫാറ്റ് അല്ല പ്രോട്ടീൻ അല്ല അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് അയോണൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം അയോൺ സോഡിയം അയോൺ ബൈ കാർബണേറ്റ് അയൺ കാർബണേറ്റ് അയൺ സൾഫേറ്റ് അയൺ സൾഫൈറ്റ് അയൺ അയോണുകൾ അയൺ അല്ല അയോണുകൾ ഈ ബാലൻസിങ്ങിലൂടെയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ണിലേക്ക് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയം തോന്നാറുണ്ട് പണ്ട് തലവേദന എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉള്ളി തൊലി കളഞ്ഞ തുളസിയുമായിട്ട് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ രണ്ട് തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളിയും തുളസിയും പിഴിഞ്ഞ ആ ജ്യൂസ് കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കും ഭയങ്കര നീറ്റലാണ് ആ നീറ്റൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം അതിൽ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ഉണ്ട് ഉള്ളിയിൽ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉള്ളിയിലെ വെള്ളവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഉള്ളി നുറുക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് നീറ്റൽ വരുന്നത് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡ് ആണ് ഈ സവാളയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ചെറിയ ഉള്ളി ആണെങ്കിലും മുറിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുറത്തേക്ക് വന്ന് കണ്ണിൽ നിന്ന് നീറ്റ നീറ്റൽ വരുന്നത് ഓർമ്മിക്കാം ഈ ആസിഡി കോമ്പൗണ്ട് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബഫർ സിസ്റ്റം മാറും സോൾട്ടിന്റെ ലെവല് മാറുമ്പോഴും ബഫറിന്റെ ബാലൻസിങ് മാറും ഉടനെ ശരീരം ശരിയാക്കും ശരീരത്തിന് ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എനർജി കുറയുമ്പോഴാണ് ഹൈ ബി പിയും ലോ ബി പിയും അയോണുകളിലൂടെ വരുന്നത് ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോണുകളിലൂടെ വരുന്നത് ശരിക്ക് പ്രഷർ കയറി വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിന് പറ്റണില്ല ഇനി പല കാരണങ്ങളിലുള്ളതിലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിന്റെ അകത്തുള്ള ഡയമീറ്റർ കുറയുന്നു ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇത് റോസ് ക്ലി റോസിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക പ്രധാനമായിട്ടും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അനിമൽ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലും ബട്ടറും ലോവർ ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയത് കാരണം വലിയ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർത്തതാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലും ബട്ടറിനും ഈ നെയ്യിനും ഒന്നും അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തത് ലോങ് ചെയിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ശരിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കൊളസ്ട്രോളുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ്റെ വലിയ വലിയ മോളിക്കൂളുകൾ ഉണ്ടാവുകയും കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയുന്ന മാതിരി ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ കുറയും ബ്ലഡിന്റെ ഫ്ലോ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരീരം ഓവറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും ശരീരമല്ല ഹൃദയം ഹൃദയം ഓവറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും കാരണം ഇപ്പം തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തണം രക്തം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണം പാത്തി ശക്തമായിട്ട് ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ബി പി കൂടും ഈ സോഡിയം അയോണും ഈ സോൾട്ട് അയോണുകൾ ബി പി കൂടാനായിട്ട് ഒരു കാരണമാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോണുകൾ ബി പി കൂടാനായിട്ട് ഒരു കാരണമാണ് അപ്പൊ അവയുടെ അളവ് അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാൽ ബി പി കുറയും അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതിലൂടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം പുറത്തേക്ക് അകത്തുള്ളത് കളയുന്നതിലൂടെയും അളവ് കുറയ്ക്കാം അത് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ബി പി ഉള്ളവന്റെ ശരീരത്തിലെ ഒത്തിരി സോൾട്ട് യൂറിനിലൂടെ പോകും ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ളവന്റെ ഷുഗറും യൂറിനിലൂടെ പോകും പക്ഷെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അയോണുകൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം സോഡിയം അയോൺ പൊട്ടാസ്യം അയോൺ ബഫർ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നിർത്താനുള്ള അയോണുകൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം രാവിലെ കുടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉള്ളതും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകും ഉള്ളതും കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങ് ബി പി പെട്ടെന്ന് താഴും ബി പി പെട്ടെന്ന് താഴുന്ന വ്യക്തി നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴെ വീഴും പലരും വിചാരിക്കും ചുഴലിയാണ് എപ്പിലപ്സിയാണ് ഫിഷ് ഫിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സംഭവിച്ചത് സോഡിയത്തിന്റെ അയോൺ പോയതാ അയോണിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതാണ് അവർ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് സംഭാരത്തിൽ കുറെ ഉപ്പിട്ട് കുടിക്കുക കൂടുതൽ കുടിക്കൂട കാരണം അകത്തുനിന്ന് പോകുന്ന സോൾട്ടിന് ഈക്വലൻ്റ് സോൾട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ലോ ബി പി ഉള്ളവർ വെള്ളം മാത്രം രണ്ട് മൂന്ന് നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സോൾട്ട് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബഫർ സിസ്റ്റത്തിനെ അത് ബാധിക്കും ആ ബഫർ
വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശരീരത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ശരീരം ഫാറ്റ് ഉണ്ടാക്കും പ്രോട്ടീൻ കുറവാണെങ്കിൽ ശരീരം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫൈവ് കാർബിനോസ് ഷണ്ട് പാത്വേ എന്നൊരു പാത്വേയിലൂടെ ഈ മൂന്ന് സാധനവും ഇല്ലാത്തത് ശരീരം ഉണ്ടാക്കും ഫാറ്റും ഉണ്ടാക്കും പ്രോട്ടീനും ഉണ്ടാക്കും കുറെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ശരീരം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ഈ പതിമൂന്ന് ബഫർ സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിന് പറ്റില്ല അത് പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുക തന്നെ വേണം അയേൺ ഉണ്ടാക്കാനും ഇരുമ്പ് സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കാനും ശരീരത്തിന് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്രത്യേകത ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു നല്ലൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അത് വായിച്ചത് ശരീരത്തില് മരിക്കുന്ന സെല്ലുകള് അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ ശരീരത്തിന് അറിയാം കുറെ സെല്ലുകൾ മരിക്കും മരിച്ച ഡെഡ് സെല്ലിലെ അയേണും ഡെഡ് സെല്ലിലെ സോഡിയവും ഡെഡ് സെല്ലിലെ മെഗ്നീഷ്യവും ഡെഡ് സെല്ലിലെ പൊട്ടാസ്യവും ഒക്കെ എടുക്കാനും ശരീരത്തിന് അറിയാം അതായത് ഒരു ചെടിയുടെ ഇല താഴെ വീഴുമ്പോൾ ആ ഇല കത്തിച്ച് ആ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലയിലുള്ള സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും എല്ലാം ചെടി വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ താഴെ വീണ് ചത്ത ഇലയിൽ നിന്ന് ചീഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ചതോ ചാരത്തിലൂടെ ചെടി ആ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എടുക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ മരിച്ച ഷെല്ലുകളിൽ നിന്ന് അഥവാ കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് എടുക്കാൻ ശരീരത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് നിരന്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറസ് ആ അത് എടുക്കില്ല അത് അപ്പോ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഷുഗറിന്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് ഈ ഏകാദശി വ്രതത്തെ കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയേണ്ടായി ഏകാദശി വ്രതം വളരെ നല്ലതാണ് ഏകാദശി വ്രതം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷം മൂക്കറ്റം തിന്ന സോറി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂക്കറ്റം തിന്ന അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം മൂക്കറ്റം തിന്നുന്ന റംസാനിലെ ചില ചില വ്രതങ്ങളുണ്ട് അതിനെയല്ല ഏകാദശി എന്ന് പറയാൻ അത് വ്രതവുമല്ല ഫാസ്റ്റിങ്ങും അല്ല സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പ് മൂക്കറ്റം തിന്ന് സൂര്യാസ്തമയത്തിന് ശേഷം മൂക്കറ്റം തിന്നുന്നത് ശരീരത്തിന് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വളരെ മിനിമം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നാളെ രാവിലെ ഒന്നുമില്ല നാളെ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നുമില്ല നാളെ വൈകുന്നേരം ഒന്നുമില്ല നാളെ രാത്രി ഒന്നുമില്ല പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മുപ്പത്താറാമത്തെ മണിക്കൂർ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയോ അതുമാതിരിയുള്ളതോ കഴിക്കുന്നതാണ് വ്രതം മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ എം ടി ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാം ശരീരത്തിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റുകളൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ശരീരം ഉപയോഗിക്കും അപ്പോ ശരീരത്തിലുള്ള ഡെഡ് സെല്ലുകളിലുള്ളതെല്ലാം ശരീരം എടുക്കും തിരിച്ചെടുക്കും കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് സെല്ലിലുള്ളത് എടുക്കില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മൂക്കറ്റം തിന്ന് പത്ത് മണിക്ക് ചായയും ഒരു സ്നാക്സും കഴിച്ച് പന്ത്ര ഒരു മണിക്ക് വീണ്ടും മൂക്കറ്റം ഊണ് കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സും ചായയും കഴിച്ച് രാത്രി വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും മൂക്കറ്റം തിന്നുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ശരീരത്തിന് വേണ്ടതിനേക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതൽ അകത്തേക്ക് വരികയാണ് പിന്നെ എന്തിന് ഈ ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഡെഡ് സെല്ലുകളിലും ഡെഡ് ടിഷ്യൂകളിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പോകുന്ന എന്തിനാ എടുക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഏകാദശി വ്രതം എന്ന പേര് ഏകാദശം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പതിനൊന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പുണ്യത്തിന്റെ വാക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇഫ്താർ പാർട്ടി നടത്തുന്ന ഗവൺമെന്റ് ചെലവിൽ നടത്തുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർ മുഴുവനും അത് ഏത് റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടാ പൈസ ചെലവാക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം മൈനോറിറ്റി വോട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം അത് തന്നെ തെറ്റാണ് പിന്നെ സിമ്പിൾ ഭക്ഷണമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ചില പള്ളികളുടെ മുമ്പിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇറച്ചിയും ബാക്കിയൊക്കെ മൂക്കറ്റം തിന്നുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല ഏകാദശിയെ കുറിച്ചിട്ടുമല്ല വ്രതത്തെ കുറിച്ചിട്ടുമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പൊ ഇരുമ്പ് സത്യ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ പരിധി കൂടുതൽ പാടില്ല സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും ശരീരത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിധി
പിന്നെ മൂത്രതടസ്സം ഉണ്ടാവും അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബി പി കുറവുള്ളവർ വെള്ളം കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമല്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തന്നെ താനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പണ്ടുള്ളവർ പറയും അവൻ നല്ല ഉറക്കാണ് എഴുന്നേറ്റാ എഴുന്നേറ്റു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡെത്ത് അല്ലേ അറുപത് ശതമാനം മരണമല്ലേ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് പെർമനന്റ് സ്ലീപ്പ് അതാണ് ഡെത്ത് ഒരു അനേസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ട് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ മീതൈന് ക്ലോറൈഡും ഒക്കെ അനേസ്തേഷ്യ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അയാളെ ബോധം കെടുത്തി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രാക്ടിക്കലി അയാൾ ഡെഡ് ആണ് തിരിച്ച് വന്നാ വന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ വന്നില്ല വളരെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അനേസ്തേഷ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാളുടെ ശരീരം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ശരീരം കീറി നോക്കുക അനേസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും വേദന അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാ പിന്നെ ചിലപ്പോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് മിസ് വേൾഡ് മിസ് ഇന്ത്യ മിസ് കേരള ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിനകത്തും പുരുഷന്മാരുടെ ശരീരത്തിനകത്തും ജിംനാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ ശരീരത്തിനകത്തും ഒക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോ മനുഷ്യനെ പച്ചയായിട്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ടറിയാ ആ ഫാക്ടറിയെ തൊലി കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ തൊലിയുടെ ഭംഗി കാണാനാണ് പെണ്ണ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ലേ ആ തൊലിക്ക് ഭംഗി കുറവാണെങ്കിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക തലയുടെ മുകളറ്റം മുതൽക്ക് കാലിലെ ചൂടറ്റം വരെ ഒരു ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് കാണിക്കാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആണിനെ കാണാൻ വിവാഹത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിനകത്തുള്ളതൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കില്ല ആ പുറത്തുള്ള തൊലിയാണ് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഡയബറ്റിക്സും പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും എല്ലാം പെടുന്നു അതിനൊക്കെ എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിങ്കലെങ്ങാണ്ട് ഒരിടത്തിരുന്നു നോക്കുന്ന മർത്യൻ കഥ എന്തറിഞ്ഞു ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്രണാമം നമസ്കാരം